வணக்கம் நான் கேட்டதுலேயே ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கதையை இன்னைக்கு நான் உங்க கூட பகிர்ந்துக்க போறேன் ஈஃபல் டவர் கீழே வாழ்ந்துட்டு இருந்த சில பள்ளிகள் வந்து வித்தியாசமான ஒரு போட்டி வச்சுக்குதுங்க அதுகளுக்குள்ள நம்ம நம்ம எல்லாம் யாரு வந்து ஈஃபல் டவர்ல மேல போய் ஃபர்ஸ்ட் தொடுறாங்களோ அவங்க தான் இந்த பந்தயத்துல வெற்றி அடைகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ள ஒரு போட்டி வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்றாங்க கீழே இருந்து இந்த பள்ளிகள்லாம் மேல போக ஆரம்பிக்குது ரெண்டே நிமிஷத்துல பாதி பிள்ளைகள் அடக்கடலை நம்மளால முடியாதுப்பா மேல எல்லாம் யமம்பை தொடுவான் இதுக்கு கீழே இருந்தலாம் சொல்லிட்டு கீழே இறங்கி போயிடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் பள்ளிக பாதி தூரம் போனோம்னா அடக்கடவுல இதுக்கு மேல உயர பறந்தோம்னா நம்ம உயிர் போயிருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே போயிடுதுங்க ஆனா ஒரே ஒரு பள்ளி மத்த யார் சொல்றதையும் காதல வாங்காம அது பாட்டுக்கு மேல போயிட்டே இருக்கு எல்லாம் கத்துதுங்க டே மேல போகாதடா தற்கொலைக்கு சமாதான தருதுல கீழே வா அப்படின்னு ஆனா கேட்கவே இல்ல அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கு கடைசியில பார்த்தா அந்த பள்ளி அந்த குட்டி பள்ளி மேல போய் வந்து உச்சி தொட்டுருது எல்லாருக்கும் பயங்கர ஆச்சரியம் இவனால மட்டும் இப்படி இது சாத்தியமாச்சுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவங்க அண்ணன் பள்ளி சொல்லிச்சா என் தம்பிக்கு காது கேட்காது நீங்க சொன்ன எதுவுமே அவங்க காதல விளவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்படிதாங்க நம்ம வாழ்க்கையில பல சமயம் ஒரு இலக்க நிர்ணயிச்சு நம்ம பயணிப்போம் நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க எதிர்மறையான கருத்துக்களையோ இல்ல மோசமான கருத்துக்களையோ சொல்லிட்டு உடனே அதை கைவிட்டுட்டு நம்ம முடங்கி போயிடுறோம் அது கூடவே கூடாது ஒரு தடவை இலக்க நிர்ணயிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுடைய கடமை குறிக்கோளோட அதை நோக்கி போயிட்டே இருக்கணும் நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க என்ன சொன்னாலும் கவலையே படக்கூடாது நம்மளுடைய இலக்கு ரொம்ப தெளிவா இருக்கும் போது எதை பத்தியும் கவலைப்படாம முன்னாடி போயிட்டே இருக்கணுங்க அந்த குட்டி பள்ளி மாதிரி செவிடா இருந்தா கூட பரவாயில்ல யார் சொல்றதே காதல வாங்கவே வாங்காதீங்க இந்த காதல வாங்கிட்டு அந்த காதல விடுங்க இல்லைன்னா காதல வாங்கவே வாங்காதீங்க உங்களுடைய இலக்கை நோக்கி துணிஞ்சு பயணம் பண்ணீங்கன்னா வெற்றி நிச்சயம் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே வாழ்ந்துதான் பார்ப்போமே வெற்றி நமக்கே நன்றி வணக்கம்